adalah seseorang bernama Ki Ageng Selondoko, seorang penyumpit burung. Di tengah perburuannya, hari itu dia menemukan sesosok bayi yang seperti sengaja ditinggalkan di hutan. Karena tujuannya adalah untuk berburu, maka bayi yang ditemukannya itu ditinggalkan di bawah pohon. Dia berniat terlebih dahulu meneruskan pekerjaannya. Di sisi lain, hiduplah seorang janda yang tinggal di desa Tarub. Orang-orang Tarub memanggil janda itu dengan nama Nyi Wulanjar. Dialah janda dari Ki Gede Tarub yang tidak memiliki seorang anak. Ia selalu meminta kepada Tuhan untuk memberikannya seorang anak. Meski suaminya telah tiada. Siang dan malam Nyi Wulanjar memohon, namun belum ada tanda-tanda datangnya anugerah itu. Merasa belum dikabulkan permintaannya, ia hanya bisa pasrah pada takdir. Hidup tanpa suami, tanpa buah hati. Bila malam, ia hanya bersahabat dengan suara kata, jangkrik, dan serangga malam. Bila siang, ia berhalat sendirian dengan sawah dan ladang. Jenuh dengan pekerjaan sehari-harinya, Nyi Wulanjar menghabiskan waktu duduk sendirian di ambin kubu hutan, menikmati kicau burung-burung yang hinggap di dahan pepohonan, menikmati kemerosak air terjun yang sangat deras dengan sungai yang mengalir jernih menuju muara. Saat menyaksikan sepasang burung yang terbang di angkasa, Nyi Wulanjar mendadak teringat pada Ki Ageng Tarub. Teringat dengan kebersamaannya dalam menjalani hidup rumah tangga. Teringat janjinya akan memberi momongan sebanyak-banyaknya. Namun apa daya, sesudah 30 tahun ia hidup rumah tangga, tak seorang momongan pun dilahirkan. Bahkan suaminya justru telah wafat. Nyi Wulanjar berserah diri pada takdirnya sebagai wanita renta yang tak memiliki keturunan. Dia mulai berpikir buruk tentang bagaimana nasibnya kelak. Ketika ia sakit, siapa yang akan merawatnya? Ketika meninggal, siapa yang akan menziarahi makamnya? Segudang pertanyaan Nyi Wulanjar yang tak menemukan jawaban kian menimbun di benak kepalanya. Namun mendadak, sayup-sayup ia mendengar suara bayi yang bersumber dari balik pohon Kiyanti. Sontak, ia berhasrat menemukan sumber suara yang begitu menyayat itu. Matanya mulanjar terbelala. Saat menyaksikan bayi yang tergeletak di atas lembar sarung dengan wajah bersinar, ia tampak keheranan, bertanya dalam hati, siapa orang tua bayi itu? Kenapa orang tuanya tega meletakkan bayi di tepi hutan? Dan kenapa bayi itu justru berhenti menangis dan tersenyum kepadanya? Apakah bayi itu anugerah dari Tuhan? Ya. Ia percaya kalau Tuhan telah mengabulkan doa yang sekian lama dilafalkan di dalam ruang samadhi. Sesudah mempopong bayi yang diyakini sebagai anugerah Tuhan itu, Nyi Wulanjar merasa sebagai perempuan yang sempurna. Merasa sebagai ibu, 
sekalipun tak mampu menyusuinya. Ia merasa kebahagiaan yang tak bisa dilukiskan tepat oleh para pujangga dengan kata-kata. Ketika bayi itu kembali menangis karena haus dan lapar, nalurinya ulanjar sebagai perempuan terbangkitkan. Ia teringat pada tajin gula aren buatannya. Nyemulanjar kemudian berbisik pada bayi itu agar tidak menangis lagi. Ia berjanji pada sang bayi untuk memberinya makan. Sesampai di rumah nanti, bayi itu akan disuapinya. Ia berjanji untuk memeluknya selalu dengan penuh keangatan. Di tempat lain, Ki Ageng Selondoko merasa sial. Meski sudah sekian puluh sumpit melesat dari lubang tabung bambu, ia belum mendapatkan seekor burung pun. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, kenapa burung-burung itu seolah memiliki mata seribu sehingga terbang sebelum ujung sumpit menyentuh sasaran. Merasa lelah sesudah sekian pal menjelajahi hutan, ia duduk di bawah pohon. Ki Ageng Selondoko bertanya-tanya, apakah kesialannya karena menelantarkan bayi temuannya tergoleh sendirian di bawah pohon Giyanti? Karena merasa begitu bersalah, Ki Ageng Selondoko beranjak dari tempatnya, bukan kembali berburu, melainkan untuk menjenguk bayi yang telah ditinggalkannya. Sampai di dekat pohon Giyanti, Ki Ageng Selondoko terperanjat. Pandangannya menjadi kabur ketika mengetahui bayi itu telah raib dari tempatnya. Ia mulai berprasangka kalau bayi itu telah dimangsa harimau atau ular piton. Ia pun mulai mengumpat pada dirinya sendiri sebagai orang paling dungu dan paling jahat di jagat raya. Lantaran membiarkan harimau atau ular piton memangsa bayi itu hidup-hidup. Sekujur tubuh Ki Ageng Selondoko merasa tak berotot dan bertulang. Ia menjadi merasa tak bertenaga. Kesialannya menjadi sempurna. Selain tidak dapat mendapatkan burung, ia kehilangan bayi yang ditemukannya. Selagi Ki Ageng Selondoko merenungi nasib buruk, muncul seorang penyumpit dari balik rimbunan semak. Semula ia tak mempedulikan sapaan penyumpit itu. Namun ketika penyumpit itu memberitahu bahwa Nyi Wulanjar dari desa Tarub telah menemukan bayi, ia bertanya dalam hati, apakah itu bayi yang ditemukannya? Tanpa memperdulikan cerita selanjutnya dari sang penyumpit, Ki Ageng Selondoko, bergegas meninggalkan tempat itu. Tak ada tempat lain yang dituju selain rumah Nyiwu Lanjar di desa Tarum. Di sana, ia ingin meminta bayi itu. Wajah Nyiwu Lanjar nampak sumringah. Usai bayi yang telah diberi minum tajin gula aren tertidur pulas di gendongan. Selagi menggendong bayi itu di depan rumah, Nyi Wulanjar melihat datangnya seorang lelaki paruh baya yang belum dikenalnya. Anehnya, setelah mengenalkan diri, lelaki paruh baya yang tak lain Ki Ageng Selondoko itu meluncurkan tubuhan sebagai pencuri bayi. Karenanya, Selondoko meminta bayi itu dari gendongan sang janda. Nyi Wulanjar terkejut ketika mendapat tuduhan yang demikian, mengingat bayi itu tidak diambil dari Selondoko, melainkan dari bawah pohon Giyanti di tepi hutan. Kepada Selondoko, ia menolak tuduhan kalau dirinya telah mencuri bayi. Ki Ageng Selondoko marah besar, 
Ia ingin merebut bayi dari gendongan janda tarub itu. Namun sesudah mengetahui sang bayi tengah tertidur pulas, ia mengurungkan niat. Setelah meredam amarahnya, ia kembali membujuk pada sang janda untuk menyerahkan bayinya. Nyi Wulanjar tetap tak mau menyerahkan karena ia tidak mendapatkan bukti kalau bayi itu adalah anak Selondoko. Ia pun menuduh kalau Selondoko adalah orang gila. Bila Selondoko waras tidak akan tega meninggalkan bayi yang tergolek kelaparan di tepi hutan dalam ancaman harimau atau ular piton. Ki Ageng Selondoko mendadak merasa malu. Dia tak ingin memiliki bayi itu lagi. Namun, ia memohon izin untuk sekedar mengakuinya sebagai anak. Mengingat ialah yang menemukan pertama kali bayi itu sesudah ditinggalkan orang tuanya di tengah hutan. Ibu Lanjar mengizinkan Ki Ageng Selondoko untuk mengakui bayi itu sebagai anak. Bahkan kelak ia berharap agar Selondoko untuk turut membimbing dan mendidiknya bila bayi itu tumbuh besar nanti. Harapannya agar kelak bayi itu menjadi manusia berbudi pekerti luhur, berketerampilan, dan memiliki kebijaksanaan. Lega laki ageng Selondoko mendengar penuturannya Wulanjar. Setelah memandangi wajah bayi yang masih tertidur pulas di gendongan sang janda, Selondoko berpamitan untuk pulang. Sesudah tujuh hari serumah dengan Nyiwu Lanjar, bayi itu diberi nama Kidang Telangkas. Kidang Telangkas telah menunjukkan kecerdasannya. Dia lincah, cekatan, sekaligus cerdik. Nyiwu Lanjar menduga, Kidang Telangkas dahulu adalah putra dari seorang pinunjul. Itu karena Kidang Telangkas gemar menjalani laku prihatin. Kidang Telangkas sejak pagi hingga siang ia pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Dari siang hingga sore, ia membantu Nyiwu Lanjar bekerja di ladang. Bila malam ia mendapat pengetahuan dari janda itu melalui dongeng pengantar tidur. Menginjak usia menuju dewasa, Kitang Telangkas mulai dikenal dengan nama Jakat Taru. Ini karena dia adalah anak angkat Nyiwu Lanjar yang merupakan janda dari Ki Gede Tarub. Joko Tarub mulai menggantikan Nyi Wulanjar bekerja di ladang karena dia mulai sakit-sakitan. Sebelum ladang, ia membuat sarapan buat janda itu. Bila janda itu tengah kambuh encoknya, ia juga merawat dengan sabar. Hingga suatu kali, sakit Nyi Wulanjar sudah tidak bisa terobati lagi. Menjelang hembusan nafas terakhirnya, janda itu berpesan kepada jaga tarub agar ketika dia wafat, dia mau untuk tinggal bersama Ki Ageng Selondoko. Dan benar, tujuh hari sesudah itu, Nyi Wulanjar meninggal dunia. Joko Tarub kemudian hidup bersama Ki Ageng Selondoko. Sama Ki Ageng Selondoko Joko Tarub sering mengikuti ayah angkatnya itu Untuk berburu burung di hutan Ia sangat kagum Atas kepiawaian Selondoko dalam menyumpit burung 
Sekali sebatang sumpit melesat dari lubang bambu Seekor burung pasti terjatuh dari batang pohon Joko Taru kemudian meminta kepada Ki Ageng Selondoko Untuk mengajarinya menyumpit burung Oleh Selondoko permintaan anaknya itu dipenuhi Selondoko mengajarkan bagaimana cara mengumpulkan udara yang berenergi besar di dalam mulut Hingga dapat melesatkan sumpit dari lubang bambu Tahap kedua, Ki Ageng Selondoko mengajarkan pada Joko Taru Bagaimana cara membidikkan sumpit ke arah burung dengan tepat Bagi Joko Taru, pelajaran kedua ini amat berat Agar sumpit tepat sasaran, ia harus eneng Ening dan enung Ening Ia harus mendiamkan seluruh tubuhnya Ening Ia harus menenangkan rasa dan emosinya Enung Ia harus memfokuskan pikiran pada burung Yang menjadi sasaran sumpit Dengan eneng Ening Enung Ia akan bisa mendapatkan enang Memperoleh hasil gemilang dari pekerjaannya Sehari dua hari, Joko Taru belum menguasai ilmu tersebut. Namun dengan kesungguhan dan ketekunan, ia dapat menyumpit burung dengan tepat. Bahkan ia berhasil mengawinkan tiga anasir, enang, ening, dan enung secara luar biasa, yakni menyumpit dengan mata terpecah. Menyaksikan kepiawaian Joko Tarub yang sangat sempurna, Ki Ageng Selondoko begitu bangga. Kebanggaan Selondoko semakin tak terperi saat anaknya itu berhasil menyupit burung tanpa membunuh dan melukai. Burung yang disasar seakan hanya dipukul dengan energi yang sangat terkontrol hingga pada akhirnya jatuh. Waktu pun berjalan begitu cepat. Sesudah Ki Ageng Selondoko tinggal di alam kelanggengan, Joko Tarub memilih kembali tinggal di desa Tarub. Dia menetapkan hati, mengurusi kembali sawah dan ladang mendiam nyiwu lanjar yang cukup lama terbengkalai. Meski demikian, kegemarannya menyumpit burung juga tidak pernah berhenti. Dia masih gemar keluar masuk hutan mengasah keterampilannya membidik sasaran. Suatu kali, setelah sekian lama berburu, Joko Taruk merasa begitu haus. Dia segera menuju sendang jernih di tengah hutan. Sebelum sampai tujuan, Joko Taruk mendengar suara sejumlah gadis yang sedang bersenda gurau dari arah sendang. Karena penasaran, ia mengintip asal suara itu dari balik pepohonan. Jantungnya berdegup kencang. Saat menyaksikan tujuh gadis cantik tengah mandi di sendang itu. Siapakah mereka? Seandainya manusia lumrah, mereka tak mungkin mandi di sendang tengah hutan lebat seperti itu. Apabila bangsa jin, mereka tidak mungkin menempatkan diri di siang bolong seperti itu. Namun setelah menyaksikan onggokan baju di tepi sendang, Joko Tarub menjadi tahu bahwa mereka adalah golongan bidadari kayangan. Mendadak timbul pikiran nakal pada Joko Tarub. Tanpa berpikir akibat perbuatannya nanti, ia perlahan bersih jingkat menuju onggoan baju mereka. Joko Tarub mencuri salah satunya secara acak 
Baju dan selendang yang dicurinya itu segera dibawa pulang Diletakkan di bawah tumpukan padi yang menggunung di lumbung Sebagai penggantinya Joko Taruk mengambil jarit dan baju peninggalan mendiang Yu Lanjar Dia kemudian kembali ke sendang dengan segera Masih secara diam-diam Sesampai tempat tujuan Joko Tarub kembali mengintip para bidadari yang baru saja selesai mandi. Ia menyaksikan keenam bidadari telah mengenakan pakaian lengkap. Wajah mereka nampak begitu sedih karena harus segera meninggalkan satu temannya yang masih berada di dalam air. Pakaiannya telah hilang, namun teman-temannya tak bisa menunggu lebih lama, apalagi memberikan jalan keluar. Mereka terpaksa meninggalkannya sendirian. Joko Tarub menjadi tahu, bidadari yang masih kungkum di dalam sendang itulah yang pakaiannya telah dicuri. Ternyata wajahnya begitu cantik, tubuhnya begitu mempesona, bahkan kulitnya begitu putih bercahaya. Hati Joko Tarub bergetar. Betapa bahagianya dia jika bisa mendapatkan istri yang demikian. Keberuntungan ternyata jatuh pada Joko Tarub. Ketika dalam kesendiriannya, bidadari itu mengucap sumpah secara bersungguh-sungguh. Jika ada seorang wanita yang mampu menolongnya dengan cara memberi pakaian, ia akan diakui sebagai setulur Sinorweti namun jika laki-laki ia akan dijadikan suami mendengar sumpah bidadari itu Joko Taru berbunga-bunga hatinya dia merasa begitu beruntung Joko Taru segera menuju tepi sendang dan memberikan pakaian nyiu lajar pada sang bidadari kepada sang bidadari Joko Taru berkata bahwa dia telah mendengar sumpahnya saat tak sengaja lewat sendang itu. Kebetulan pula, dia membawa pakaian milik ibunya yang memang selalu dibawanya kemanapun juga. Ibu yang dicintainya telah meninggal dunia, dan hanya dengan cara yang demikian, dia menjadi tak merasa kesepian hidup di dunia. Mendengar apa yang dikatakan Joko Taru, Bidadari itu justru menjadi iba. Dia berkata akan menemani hidup Joko Tarub dan memenuhi sumpah yang telah diucapkannya. Bidadari itu bernama Dewi Nawang Bulan. Dia kemudian menjadi istri pemuda yang akhirnya dikenal sebagai Ki Ageng Tarub II setelah diangkat sebagai pemimpin desa meneruskan kepemimpinan suami Nyiwu Lanjar yang jauh hari telah tiada. Sejak memiliki istri, Ki Ageng Tarub makin kiat bekerja di sawah dan ladang. Dia tak pernah lagi masuk hutan. Berkat usaha kerasnya, tanah yang mereka garap membuahkan hasil melimpah. Jagung, ketela, sayuran maupun padi yang dipanen lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keduanya. Kebahagiaan Ki Ageng Tarub semakin sempurna sejak Dewi Nawang Bulan mengandung hingga kemudian melahirkan bayi perempuan yang diberi nama Retno Nawang Sih. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama karena pak kepluk ganas melanda desa Tarub. Tanaman di sawah dan ladang diserang berbagai hama hingga menjadikan gagal panen. Tak ada lagi yang bisa diselamatkan. Ki Ageng Tarub menjadi begitu sedih seperti tidak punya harapan lagi. Tak tega melihat suaminya demikian. Dewi Nawang Mulan kemudian mencoba membantu dengan kesaktiannya sebagai bidadari yang masih sedikit tersisa. 
Nawang Mulan berkata bahwa simpanan padi di lumbung tidak akan pernah habis asal Joko Taru tak sekalipun melanggar pesannya, yakni membuka tutup dandang ketika sedang menanak nasi. Mendengar pesan Dewi Nawang Mulan, Ki Ageng Taru bukannya mematuhi, melainkan malah penasaran. Sewaktu istrinya pergi ke sungai untuk mencuci popok bayi, Joko Taru melanggar janjinya dengan membuka tutup dandang. Dia keheranan karena ternyata Nawang Mulan selama ini hanya memasak menggunakan seputir padi saja, namun secara aneh bisa mencukupi makan keluarganya seharian. Karena rasa penasaran sudah terobati, Joko Tarub segera menutup dandang itu. Sepulang dari sungai, Nawang Mulan segera menuju tempatnya menanak nasi. Namun betapa terkejut dia, karena padi yang dimasaknya ternyata masih utuh satu butir saja, tidak berubah secara ajaib. Nawang Wulan menjadi marah luar biasa pada Joko Tarub. Dia menganggap Joko Tarub telah melanggar janji. Kesaktiannya sebagai bidadari pun menjadi hilang sepenuhnya. Dia kini menjadi manusia biasa. Maka apa pula buat hari itu dan hari-hari selanjutnya, dia akan memasak menggunakan simpanan padi yang ada di lumbung. Karena dimasak terus-menerus, padi di lumbung menjadi menipis. Joko Tarub juga harus kembali ke hutan untuk mencari bahan lain untuk dimakan. Di saat Joko Tarub pergi ke hutan, Nawang Mulan menuju simpanan padi terakhirnya di lumbung. Di bawah tumpukan padi yang tersisa, dia menemukan Ananta Kusuma, yakni pakaian bidadarinya dahulu. Ini makin membuat Nawang Mulan marah pada Joko Tarub. Dia menjadi tahu Joko Tarublah yang dulu mencuri dan menyembunyikannya. Nawang Mulan langsung memakai pakaian Ananta Kusuma itu hingga pulihlah kesaktiannya sebagai bidadari. Bisa lagi memaafkan Joko Taru. Dia harus kembali ke kayangan. Meski Joko Taru menangis dan memohon agar Nawang Mulan tak kembali ke kayangan, tekad Nawang Mulan sudah kuat. Sebelum pergi, Nawang Mulan berpesan, jika anaknya menangis, Joko Taru diminta membawanya naik ke atas panggung rumah yang di bawahnya dibakari jerami ketan hitam. Dengan tanda itu, dia akan turun ke dunia untuk menyusui anaknya. Setelah berpesan demikian, Nawang Mulan membakar jerami. Dia membumbung naik ke atas, mengikuti asap yang meninggi. Hancur berkeping-keping hati Joko Tarub saat itu. Hari demi hari Joko Tarub hanya hidup berdua dengan anak perempuannya Retno Nawangsi hingga beranjak remaja. Wajahnya cantik seperti ibunya. Kelak keduanya akan kedatangan tamu tak terduga dari Mojopahit yang membawa tiga buah pusaka, yakni Kris Kiai Mahesa Nular, Kris Kiai Malelo, dan tombak Kiai Pleret atas perintah Prabu Prawijaya. Tamu itu adalah Puyut Mahasar dan Bondan Kejawan. Setelah pertemuan terjadi, kelak Bondan Kejawan akan ditinggalkan di desa Taru, dipersaudarakan dengan Retno Nawangsi. Dalam asuhan Joko Taru, Bondan Kejawan diberi nama Lembu Peteng. Ketika dianggap cukup umur, keduanya kemudian dinikahkan. Sayangnya, 
Joko Tarub tak sempat melihat cucu-cucunya lahir karena keburu meninggal dunia. Cucu laki-lakinya bernama Getas Pandowo. Dialah kelak yang akan menurunkan Ki Ageng Selo, leluhur Raja-Raja Mataram. Kisah Jakarta Tarub berdasarkan bacaan yang kami punya terdapat setidaknya dalam dua babat yakni babat Tanah Jawi dan babat Diponegoro semuanya terletak pada bagian-bagian awal ada kemungkinan kisah Jakarta Tarub juga terdapat dalam babat lain yang belum kami baca masalahnya babat Tanah Jawi ada yang menyebut fiksi karena tidak sedikit bagian yang begitu kental dengan mitos. Kisah Joko Tarub digolongkan dalam bagian mitos ini. Lalu apakah babat tanah Jawi secara keseluruhan adalah fiksi? Kelahiran babat tanah Jawi menurut JJ Ras dalam bukunya Masyarakat dan Kesusastraan Jawa tidak bisa dilepaskan dari perintah Pangeran Puger kepada Panembahan Adilangu Kedua. Penulisan babat ini dilanjutkan oleh Carik Brojo alias Tumenggung Tirto Wikuno pada tahun 1718. Namun diperkirakan baru terbit pada tahun 1788. Baik Panembahan Adilangu maupun Carik Brojo bukan hanya menulis babat Tanah Jawi, namun juga sekian banyak babat dan serat lainnya. Babat tersebut masih menurut buku yang sama, Penggarapannya dilakukan berulang-ulang karena banyak peristiwa yang harus dikisahkan maupun dijelaskan. Sebagai karya sastra yang berlatar belakang sejarah Raja-Raja Jawa beserta mitosnya, Babat Tanah Jawi mendapat kajian dari para sejarawan. Menurut Haji de Graaf, Babat Tanah Jawi memiliki kandungan fakta sejarah pada bagian tengah hingga bagian akhir. Dengan demikian bisa dinyatakan bahwa bagian awal hingga bagian tengah dari naskah tersebut cenderung berupa mitos. Baiklah para pedemen sekalian, kesempatan kali ini kita coba mengulas sejumlah pesan tersembunyi di balik legenda Jakarta yang mungkin tidak disadari selama ini. Tertutup oleh kisah permukaan yang bersifat sanepan dan banyak dijumpai dalam Bapak Tanah Jawi sebagai sumber tradisi. Teman-teman sekalian dimanapun panjenengan berada, sejarawan Danang Respati Puku, Ketua Departemen Sejarah Universitas Diponegoro Semarang dalam wawancaranya dengan historia.id pada artikel berjudul Benarkah Babat Tanah Jawi Fiksi? mengatakan bahwa Babat Tanah Jawi dapat digunakan sebagai sumber tradisional sejarah yang bisa menjadi faktual asalkan dipahami konteks penulisan historiografinya. Selain fakta, naskah tersebut memiliki kebenaran simbolis. Adi Deswijaya, filolog Universitas Veteran Bangun Nusantara Sugoharjo berpendapat dalam artikel yang sama, bahwa fiksi pada babat lebih kepada rekaan dalam jalan cerita yang merupakan buah pemikiran si pengarang. Namun, di balik fiksinya, proses penciptaan karya tersebut tetaplah berlatar belakang sejarah. Kami sendiri berpendapat, di balik mitos yang terdapat dalam babat Tanah Jawi, tersimpan banyak sekali ajaran dan pesan baik, meski harus menggunakan kajian hermeneutika, mengingat para pujangga dan leluhur kita di masa lalu, punya kebiasaan menggunakan sanepan atau makna tersembunyi dalam menyampaikan sesuatu. Bila mengacu pada versi terbitan Balai Pustaka tahun 1939, Naskah Bab 12 dengan urutan Pupuh Asmorondono, Tandang Gulo, Micil, kemudian Tandang Gulo lagi, lalu ditutup Asmorondono. Bapak Tanah Jawi mengisahkan tentang Joko Taru. Karena bukan hanya Bapak Tanah Jawi, namun juga Babat seperti Babat Diponegoro, serta Babat-Babat lain juga mengisahkannya, maka muncul anggapan bahwa tokoh Joko Tarub benar-benar nyata. Terlebih, ketika masyarakat lokal 
meyakini sejumlah petilasan baik berupa sendang maupun makam yang terletak di sejumlah daerah dinyatakan sebagai petilasan Joko Tarub. Di Kampung Metris Pangkalan Madura Jawa Timur terdapat makam yang diyakini oleh masyarakat sekitar sebagai petilasan Joko Tarub. Makam ini terletak di tengah pemakaman umum yang dikelilingi oleh rumpun bambu. Sekitar 300 meter ke arah barat terdapat masjid yang konon merupakan peninggalan Joko Tarub. Sementara di sebelah selatan makam tersebut terdapat sendang. Sendang yang merupakan petilasan Joko Tarub juga diyakini sebagian masyarakat berada di desa Witutaren Ngawi, Jawa Timur. Keyakinan masyarakat bahwa sendang tersebut merupakan tempat pertemuan Joko Tarub dengan Dewi Nawang Bulan bersumber dari nama desa Witutaren. Di mana kata Witotaren yang berasal dari kata Witotari atau Bidadari mengacu pada Dewi Nawang Wulan serta Bidadari lainnya yang mandi di sendang. Petilasan Joko Tarub yang lain ada di Gunung Bagus, Palian, Gunung Kitul, Yogyakarta. Menurut masyarakat sekitar, bukan hanya Joko Tarub yang dimakamkan di Gunung Bagus, namun juga Dewi Nawangsih putrinya serta Bondan Kejawan yang masih keturunan Raja Majapahit. Petilasan Joko Tarub yang berupa makam juga terdapat di desa Tarub, Grobogan, Jawa Tengah. Bila mengacu pada namanya, desa Tarub lebih diyakini sebagai daerah di mana Joko Tarub atau Ki Ageng Tarub menjadi pemimpinnya. Namun seluruh pendapat ini masih perlu digaji lebih jauh, mengingat belum terdapat data-data sejarah terpercaya yang bisa membuktikan bahwa tempat-tempat itulah. TKP Joko Tarub sebagaimana dikisahkan dalam Babat Tanah Jawi. Lalu siapakah sebenarnya Joko Tarub dalam sumber-sumber tradisi seperti Babat Tanah Jawi? Meski ditemukan sebagai sesosok bayi sebatang kara di tengah hutan, Joko Tarub tetaplah memiliki silsilah. Menurut Babat dari jalur ayah, Joko Tarub adalah cucu Ki Gede Kudus. Sementara jalur ibu, Joko Tarub adalah cucu dari Ki Ageng Kembang Lampir. Dia dilahirkan di hutan kepanasan karena ibunya melarikan diri dari rumah. Kandungannya tidak diharapkan oleh sang kakek. Sementara ayahnya yang merupakan anak bungsu Ki Gede Kudus juga telah pergi entah kemana. Seusai melahirkan, Ibunya itu kemudian meninggal dunia. Bayi Joko Tarub kemudian ditemukan dan dibawa oleh seorang penyumpit bernama Selandaka atau Selondoko. Sayangnya, di dekat desa Tarub, Selondoko tergiur untuk memburu kitang atau kijang yang begitu tangkas. Bayi Joko Tarub lantas ditinggalkannya sendirian di bawah pohon Gianti yang ternyata bekas pertapaan Ki Ageng Tarub saat masih hidup dahulu. Joko Tarub kemudian diasuh dan dibesarkan oleh Nyi Tarub sebagai penemu kedua karena dia tidak memiliki anak. Belakangan, Joko Tarub sempat diperbutkan Nyi Tarub dan Selondoko, namun akhirnya tercapai kesepakatan untuk mengasuhnya berdua. Di bawah didikan Selondoko, Joko Tarub pelan-pelan menjadi seorang penyumpit ulung. Kemampuan berburunya ini kemudian berujung pada perjumpaannya dengan Dewi Nawang Wulan secara tidak sengaja yang kemudian berakhir dengan pernikahan dan lantas melahirkan seorang putri bernama Roro Nawangsi. Kelak Nawangsih dinikahkan dengan Bondan Kejawan atau Lembu Peteng, salah satu putra Raja Majapahit yang dititipkan pada Buyut Mahasar bersama tiga buah pusaka Majapahit. Keduanya melahirkan seorang putra bernama Getas Pandowo dan seorang putri. Dari Getas Pandowo inilah lahir sosok spektakuler yang kita kenal sebagai Ki Ageng Selo, leluhur dinasti Mataram sekaligus guru Joko Tingkir atau Sultan Hati Wijoyo Pajang. Para pandaman sekalian di mana pun panjenengan berada, jika kita menyimak sejumlah legenda di dunia, ada legenda bernama Tanah Bata. Dalam legenda itu dikisahkan tentang Kengyu, 
seorang pemuda dari sebuah desa kecil. Ketika dalam perjalanan pulang dari ladang, Kang Yu melihat sehelai jubah dan memasukkannya ke dalam tas. Di tengah perjalanan pulang ke rumah, Kang Yu ditegur oleh seorang gadis. Gadis itu bernama Orihime dan jubah yang dibawa Kang Yu itu dimintanya. Tanpa jubah itu, Orihime yang semula mandi di telaga tidak bisa kembali ke kayangan. Orihime pun bersedia menjadi istri Kang Yu ketika tidak berhasil mendapatkan jubah itu kembali ke tangannya. Pada suatu hari, Orihime menemukan jubahnya terjepit di kayu penahan atap rumah. Sesudah Orihime mengenakan jubah itu, Orihime pamit kepada Kang Yu yang baru saja pulang dari ladang. Orihime akan meninggalkan rumah itu kembali ke kayangan. Sewaktu menyaksikan Orihime terbang ke angkasa, Kang Yu menjadi sangat bersedih dan menangis sejadi-jadinya. Diakui atau tidak, kisah cinta ini mirip sekali dengan kisah asmara antara Joko Tarub dan Dewi Nawang Bulan. Nawang Bulan mendapatkan pakaiannya berada di bawah tumpukan padi. Dia juga kemudian meninggalkan Joko Tarub dan kembali ke kayangan. Belum diketahui mana mempengaruhi yang mana atau memang kemiripan antara kisah Joko Tarub dan Tanah Bata hanya secara kebetulan. Namun kami menangkap siratan bahwa kedua kisah itu erat kaitannya dengan hubungan bumi dan langit. Manusia sebagai simbol bumi dan bidadari sebagai simbol langit. Manusia di masa lampau harus mengetahui apa yang terjadi di langit jika ingin melakukan sesuatu di bumi, seperti misal bercocok tanam maupun berlayar. Bahasa gampangnya, manusia lampau dituntut untuk mempelajari ilmu langit. Ilmu yang mempelajari pergerakan benda-benda di langit. Dalam konteks pertanian, mereka harus memahami cara mengukur posisi benda lain yang dewasa ini disebut kosmografi sekaligus pemahaman klimatologi atau iklim. Dalam pemahaman Jawa, semua yang demikian disebut Pranoto Mongso. Formalisasinya dilakukan pada masa Sunan Paku Buwono ke-7 menggunakan basis peredaran matahari dan rasi bintang. Konon, meski lazim digunakan di masa Paku Buwono 7 Pengetahuan tentang ini sudah dilakukan sejak Kerajaan Medang atau Mataram Hindu hingga Majapahit. Bahkan belakangan bukan hanya untuk pertanian saja, namun juga bidang kemiliteran. Berdasarkan analisa sejarawan modern dalam peristiwa Mongol menyerang Jawa, salah satu faktor kekalahan dinasti Yuan Mongol masih terkait dengan hal ini. Mereka bukan bangsa maritim yang menguasai ilmu-ilmu tersebut sehingga meski telah mengerahkan puluhan ribu pasukan dilengkapi persenjataan canggih di masanya justru hancur lebur dalam pertempuran melawan koalisi Diahwijaya dan Arya Wiraraja. Kapal-kapal mereka yang berhasil melarikan diri menjadi tersesat dan tercerai berai setelah dikejar armada kapal tempur Madura akibat tidak terlalu fasih membaca arah angin. Para pendeman sekalian dimanapun panjenengan berada, kisah Joko Taru yang berlatar belakang tradisi agraris Jawa ini bisa saja masih terhubung dengan pemahaman Pranoto Mongso atau ilmu langit tadi. Dari urayan cerita, kita bisa mendapat gambaran cuaca yang menjadi latar belakang kisah ini. Para bidadari yang mandi di sendang untuk menyejukkan tubuhnya menyiratkan perihal musim kering dengan terik matahari yang sedemikian rupa sampai-sampai saking panasnya, bidadari pun merasa perlu untuk mandi ke bumi. Menurut ilmu Pranoto Mongso, musim kering yang menyebabkan tanah retak-retak tersebut dikenal dengan Mongso Karu atau Mongso Paceklip yang terjadi antara tanggal 2 sampai 24 Agustus. Disebut Mongso Paceklik karena banyak orang akan mengalami kekurangan pangan. Sementara untuk menghadapi masa Paceklik dan mencukupi kebutuhan pangannya, para petani dahulu sangat mengandalkan padi yang tersimpan di dalam lumbung. Di masa Paceklik inilah, masyarakat Jawa Lampau senantiasa mengajarkan 
agar manusia dekat dengan Tuhan. Melalui pertolongan Tuhan, manusia yang tengah dalam kekurangan pangan akan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Pemahaman ini terefleksi pada suatu peristiwa di mana cukup tarub tengah dilanda paceklik hingga simpanan pedinya di lumbung mulai berkurang. Nawang bulan yang merupakan simbol kuasa Tuhan memberikan pertolongan. Hanya dengan menanak nasi menggunakan sebutir padi, Joko Tarub bisa mencukupi kebutuhan pangannya setiap hari. Namun sewaktu kurang mengimani kuasa Tuhan, yakni dengan membuka tutup dandang, Joko Tarub menanggung akibatnya. Simpanan padi yang bermanfaat untuk menjaga ketahanan pangan itu cepat terkuras habis. Nah, dapat dimaknai bahwa kisah Joko Tarub menyeratkan para petani haruslah mengenal betul Pranoto Mongso agar tidak timbul paceklik atau kekurangan bahan pangan. Disinilah letak hubungan antara bumi dan langit. Yang terjadi di bumi tergantung bagaimana manusia menangkap tanda-tanda yang terjadi di langit. Semua hubungan itu jika terjaga dengan baik dan terperhatikan akan memberikan kemakmuran bagi manusia. Sebaliknya, bila tidak terjaga, akan menimbulkan petaka. Oleh masyarakat Jawa, kisah Joko Tarub dihubungkan dengan prosesi upacara pasang tarub dan mito tarini yang merupakan bagian dari prosesi pernikahan. Kita pahami bahwa tarub merupakan bangunan tambahan di depan rumah di tengah hajatan mantu. Bangunan tarub yang tidak permanen tersebut terbuat dari pleki tepe yang berhiaskan cuntayan helai-helai janur kuning. Perpaduan antara warna hijau pleki tepe serta warna kuning janur tersebut akan memberikan kesejukan dan kedamaian di sekitar area tarub. Pleki tepe yang dipasang di area tarub merupakan perwujudan dari suatu tempat penyucian di kayangan yang dinamakan Bali Katapi. Balai artinya tempat, sedangkan Katapi artinya membersihkan kotoran. Dengan demikian, pemasangan pleke TP dapat diartikan sebagai ajakan orang tua dan calon pengantin kepada semua tamu undangan untuk turut menyucikan hati. Adapun janur yang terdiri dari kata jan, yakni janmo, atau manusia dan nur atau cahaya menyeratkan doa dari semua pihak agar pernikahan tersebut mendapatkan pencerahan, keselamatan, dan kedamaian dari Tuhan. Agar pernikahan tersebut menjadi awal yang baik bagi sepasang pengantin di dalam menjalani kehidupan rumah tangga tanpa rintangan berkat perlindungan darinya. Lepas dari segala wacana dan pembahasan itu semua, Legenda Joko Taru bagaimanapun juga merupakan aset budaya kita, khususnya dalam hal kearifan lokal. Secara turun-temurun, kita telah mewarisi tradisi yang syarat ajaran baik. Hal itu tersirat dari simbol-simbol seperti tarub dan perlengkapan pernikahan, serta sejumlah prosesi yang menyertainya. Sayangnya, dewasa ini karena tidak memahami falsafah atau makna dibaliknya, Simbol-simbol tersebut mulai terkikis zaman, tidak lagi hadir dalam prosesi pernikahan, khususnya di kota-kota besar. Nilai gotong royong warga dalam mempersiapkan perhelatan pernikahan juga sudah mulai lenyap. Karena itulah bagi sebagian orang, pernikahan ada kalanya justru menjadi momok tersendiri, karena harus menanggung seluruh biaya yang begitu besar karena tidak ada keterlibatan warga lain. Inilah salah satu manfaat dari perlu diuri-urinya budaya gotong royong, saling berbagi beban. Tantangan terbesar di era saat ini memang dalam hal melestarikan tradisi dan budaya. Dibutuhkan sejumlah inovasi agar generasi milenial tidak semakin jauh kehilangan akarnya. Jika mereka sedikit tertarik, kami percaya mereka akan mencari tahu lebih jauh. Dengan semakin memahami, mereka akan melestarikannya. Hingga pada akhirnya nanti, warga mancanegara yang datang ke negara kita benar-benar menyaksikan wajah Indonesia yang sebenarnya. Sementara warga Indonesia yang bekerja atau tinggal di luar negeri 
akan benar-benar merasakan rasanya pulang kampung di negeri sendiri.